Ek gebruik graag vandag die geleentheid om bykie te gesels oor wat ons kinders aan betref. Ek het hoordes tientale boodskap ontvang van elke lieve mens wat nou op die oomlik op die besem spring oor die wetgeving, die Bella Bella wet of wat noem die, 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 wat, wat die wat die staat wil implementeer met die kinders en ons sit met allerhande wetgeving en, en, en ja, wat, wat, die, wat die staat wil implementeer echt die groen grond rond eining en echt as baie uh, wette wat die, wat die regering tans bezig is om te probeer implementeer, maar wat, wat ek vooral ontvang het, het gegaan oor ons kinders, oor, 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 oor die kinders, ek wil het baie baie duidelik maak, jy as ouwer, jy as a ouma, jy as a ma, dat jy moet besef en weet, as jou kind, jou klein kind, vir jou so belangrik is, moet jy vandag besef en weet, jy moet vir jouself kan indik, hoe belangrik is het vir God, al die kinders in ons land, Elke kind, elke kind is vir God belangrik, en uh, as dit jou so pla oor een of twee kinder, wat jy jouself kan indink, uh, wat is die Heere se, se hart, wat is sy opinie daar oor? Nou baie belangrik, die woord sê Johannes 3,27, dat niemand sal iets op aarde kan doen, sê die uit die jimmel uit aan hom gegees, jy weet, ek het vroeg in die nieuwe jaar, toe die nieuwe jaar aanbreek, Toe, toe het ek in contact gekom met een jong vrou wat ook kinders op school het en hoe sy vir my sê, jy weet hoe, kyk met die nieuwe technologie uh, as, die, as die kinders nou die verskillende nieuwe grade en uh, uh, kom in die school en dan het nou een nieuwe ding wat kop uitsteek en dit is al die groepies het was al die whatsapp groepies en al die type dinge en een aand het uh, het een pa van een van sien een boodskap gestuur op die groep wat hy gesê het, uh, ouders moet verantwoordelijkheid vat vir hulle kinder, vir al die jong dochters, want op hierdie specifieke groep het een meiskind, een jong dochter, haar self ontbloot, weet al, al boorstoongoeders, uh, so ver ek verstaan, geopen, ge, weet, uh, gepubliceer, op die groep, en weet jy wat dat, hy, hy het vir die mense gesê, luister jy so, hierdie is, uh, 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 is een boodskap wat na sy sien toegekom het, hy het gesien, en hy probeer rarig ouders attent maak, om verantwoordelijkheid te vat vir hulle kinders, en hulle te leer wat reg en verkeerd is, en ook om, uh, om technologie het sy voordele en sy nadele, maar dit te kan gebruik, met, met, versta jy te dink voor jy ding sê, dink voor jy ding doen, en dat jy verantwoordelik moet optree, en die persoon, die man, was, was blijkbaar volgens hierdie vrou, wat op my pad kom, het absoluut verskere vir hunne woes, en uit mekaar uitgeruk, dier die opinie, wat hy nou gesê het, dat ouders moet hulle verantwoordelikheid nakom, en hulle kinders goed en recht opvoed, en kyk wat hulle kinders op telefoon doen, en beheer van daar oor, hulle leer om verantwoordelik te wees, en weet jy wat, dit is die tye waar in ons leven, met alle respect, ons werk met ouders, wat hulle kinders veraf god, baie baie belang, mense dink kinders behoort aan hulle self, en kom ek verduidelik jou vandag, kinders behoort aan god, hulle word net aan jou geleen, om hulle groot te maak tot lof en eer, van die Heere en van sy koninkryk, en as jy Matthies 18 vers 1 tot 10 gaan lees, sal jy besef en verstaan en weet, met wat sy verantwoordelikheid, op jou skouwers ris, as jy jou kind in die naam van die Heere ontvang, verstaan jy, God is in beheer van lewe en dood, en dit is waar ek sien, baie ouwers raak van hulle kop af op hierdie gebied, hulle vanaf God kinders, en hulle maak of die kinders aan hulle behoort, en wij het eindig Godse kinders is, en al wat jou verantwoordelikheid is, om, om, om die kinders groot te maak tot lof en eer, van die Heere en van sy koning, kijk, ons kinders sit met verskrikkelijk baie uitdagings, maar op die einde van die dag, technologie maak het nie makkelijker nie, maar op die einde vir dag, my raad vandag gaan jou, is, sluit aan by skole sy WhatsApp groep, en nie net enige groep wat mense hier oopmaak, maar wie wat skole kan, kan die groepe beheer, en die admin kan uit die skole sy kantore uit beheer vat, oor syke type groepe, waar die groepe wat buiten is, so my enige individueel maak een groepie oop, en nou soos allemaal maaikies, en wie wat op die groepe, dit is waar pornografie en ontbloting, en die slecht sê van mekaar, en mense die meer respect vir mekaar, mense so 
liefdeloos en onverdraagzaam tegen oor mekaar, en dit is die tye waarin ek en jy lewe, en uh, dis hoe kom ons, uh, weet baie van ons ouwer, dink ons kinders is engelkies, en ander mense is kinders is gemors, my kind is belangriker as jou nie, en die een van afgoed sy kind meer as die ander een, waar ons op die einde van die dag absoluut visie verloor het, visie verloor het, en die meest belangrikste aspekte van ons kinderse opvoeding vind automatisch ook in ons huise plaas, ons sit met huisgesinne wat opgebreek is, paas en maas wat uh, uh, geskui het, en die kinders is die wat die seer en die blaam dra wat uit mekaar van, wat terwyl ma of pa hulle levens uitsorteer, en weer splinter nieuwe mense ontmoet, en rondslaap, en rondblij, en al die goed, maar die kinders nou maar net saam gelewe, en die kinders moet net in plek val, hulle is absoluut te gemors, en het ek vir jou sê, um, ek kan vir jou voorbeeld gee van een, van een vrou en een man wat huidiglik uh, 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 ges, uh, bezig is om te sky of nou net gesky is, wat sit met drie dochters, en wie wat die ma flankeer met haar jong uh, vriend wat sy ontmoet het, en bly saam, en da, uh, versta jy dit, alles voor die kinders, en die, en die, en die pa ook van die kinders, versta jy hulle, hy het nou weer sy nieuwe goes ontmoet, en nou, hulle bly saam, hulle het nie een saak met die wil, en wie, wie, wie moet daar na kyk, die kinders, morgen dan val hy dochterkie, dan val sy swaar, omdat sy te vroeg, uh, 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 weet betrokken geraak het, met seksuele vuile, of hulle drink, of hulle raak rebels op opstandig, morgen raak sy swanger, dan kan die ma of die pa, absoluut niks aan hy kunnen doen, want dis die voorbeeld, wat vir hulle gestel is, en wie wat baie, baie ouwers, vat die verantwoordelijkheid vir hulle kinders, en hulle kinders word nie gedisciplineer, op die rechte manier by die huis nie, en op die ouderfeit dag word die kinders, al die kinders, die probleme word opgeskyf, na die skole toe, na die kerke toe, en dit is, een absolute evil, en kom ek vertel julle vandag iets, Ek het ook, ek is baie betrokke by jong kinders en, en met, met betrokke by, by, by ouwers, by skoon en ek weet die uitdagings wat daar is en ek kan vandaf vir sê, ons kinders het ongelooflik, ongelooflik baie druk en ja, ding het ongelooflik verander teenoor hoe ons groot geworden, want daar was nie selfone nie. Vandag is jou huisgesin bestaan miskien uit vier mense, uit ma en pa, een boete en een sissie of twee sissies, maar op een of dag sit elke met die selfone daar en elke sê die hele dag, leef hulle vir by mekaar, hulle sit daar in die huis, hulle praat op die selfone en jy sit automatisch met die hele klomp, mense binnen jou huis wat jy nie eers kan sien nie, versta jy, dit is alles, en dit is hoe buitenkant, hoe, hoe, hoe mense dag en nacht hulle neese in mekaarse bezigheid kry, daar is nie respect nie, mense is so liefdeloos en onverdraagsam tegen in mekaar, en uh, ons kinders sit met massieve, massieve druk, wat ek vir julle sê, um, ja, uh, ek, ons, ons, my raad vandag aan elke ouwer wat vandag na my luister, is so dat jy, as jy op een groep wil behoort, een WhatsApp groep of een Telegram groep, dat jy op die school, op, op school is een Telegram en WhatsApp groep, en nie op enige individueel, ek gee nie of het een kind is en of het een ouwer is nie, want weet jy wat, die school kan die verantwoordelikere vat, dat die admin, die privaatheid van die groepe kan beheer word, dat daar nie pornografie en, en, en disrespect, vir weet mense, het, op hierdie ander groepe het, het, het mense nie respect vir mekaar, en hulle verneder en sê mekaar slecht, en op die einde van die dag word het jy, dit word, dit word een groter probleem as wat het is daar om het beter te maak. So ja, dit is my raad aan baie ouwers, um, ek weet van juist op syke type groepe wat kinders tot mekaar afkraak en afbreek en mekaar uh, uh, met die mond slecht sê en, 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 en afbreek en mishandel, dit is nie recht nie en een bespot te maak en alles, dit is nie recht nie, want op die einde van die dag breek jy so'n persoonse karakter af en dit is die nadeel van die technologie wat ons thans uh, mee deel, vooral op skole ook, wat al verskrikkelijk baie uitdagings is, wat dit aanbetref, maar om terug te kom na die punt toe, <coughs> die staat wil nieuwe wetgeving instel, nou kom ek vertel julle iets, die Heere is totaal en al in beheer, wat hy toestaan en toelaat, jy weet ons mense het vir jare, en vir jare lewe ons, of God in sy bybel nie bestaan nie, dat, dat ek veel sê, uh, as jy rarig stil gaan sit en gaan kyk hoeveel eskeidings daar is, hoeveel gebroke hevelike daar is, hoe mense rondslaap en saamslaap en alle wat slecht is en die grieven in Godse oor en vandagse lewe goed en recht gepraat word, versta my punt baie mooi, dan moet ons mense nie vraag vraag nie, ons sit met de democratische regering, 
waarvan hulle die jimmelse God wil gelijkstel met aardse goede, dit wou oor democratie gaan, ons jimmelse God wordt gelijksgestel met al die type ander goede hierbuiten, van islam geloof die boeddhisme, hindoenisme, satanisme, vertaal, dit is moos waar oor het gaan, mensenrechte, en die een geloof mag jy nie tegen die ander ene opweeg nie, en kom ek vertel jy iets, so hard is wat het klink vandag, ons, ons skole, die meeste christelike Afrikaanse skole hierbuiten, het met baie weggekom tot waar ons vandag is, kom ek vertel vir julle, dit kan nog tienmal, tienmal erger raak, want jy krijg net een persoon, net een persoon wat opstaan en sê, weet jy wat, jy forceer jou geloof op my af, jy sit jou geloof boe my geloof, en dit is teen die teen die demokratiese stelsel, verstaan jy, dan kan hulle op so'n manier een school uit mekaar uitdruk, ons mense het met baie, baie weggekom vir een baie lang tyd, en ek af en af wees sê, ja, dit is tyd om na die Heere terug te draai, maar dit begin by jouself, dit begin by jouself, om te begin, kyk na jouself, hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus, en ek vir julle sê, hier waar ek vandag met julle praat, waar die Heere aan my openbaar, as ek kyk na al die wetgevings, hierdie land wat so uit mekaar het geruk, en alle rande, hierdie bella wetgeving, al die goed wat die regerings wil implementeer, is dat dit wat jy nou sien, wat jy nou sien ons self afspeel, geslacht op geslacht, die generaties op generaties, is dat blaptante afvalligheid van die echte syver woord van God. Dit is, dit waar oor alles gaan, en ons mense wil het nie hoor nie, kyk, jy moet nie, jy moet nie, jy moet nie van christenska by mense praat nie, want baie mense sê hulle is christene, maar hulle lewensweise, die manier hoe hulle praat en optree, is twee verskillende dinge, en dit wat jou ons moet bid, Ja, ons moet die spore trap van die Heere Jesus Christus, maar ons moet vir God vertrou, dat hy sal intree, dat hy sal vecht vir ons. Daar is altyd die doel in die reel, dat ek vandaf jy sê, ja, ons sien hoe alles in hierdie land uit mekaar het val, en amal wees vingers, en amal is skuldig, en niemand kom weer met niks en niemand meer oor die weg nie. Maar op een of die dag vergeet ons mens om een woord te vraag, om vir die Heere te vraag, Heere, hoekom laat jy dit toe? Is omdat ons mense lewe of God in sy bybel nie bestaan, en ons speelkerk, kom ek vandag vertel vir julle, weet jy wat, ons dien die Heere vir 1 of 2 of 3 minute of 5 minute, en vandaar af is ons self in beheer, en ek kan vandag vir jou sê, ons mense sal met die absolute, absolute kracht, moet terugbeweeg, na die heilige geest toe, na die Heere toe, en ja, daardoor sê ek nie, gaan spring in die straat rond, en swaai borde, en slaan mense, met stokke en klippe, omdat ons nou nie gelukkig is wat rondom ons gebeur nie, niks sal gebeur, as dit die Godse wil is, as jy so oor jou kind voel, moet jy denk hoe voel God oor elke skippingswerk, wat absoluut verwoes en vernieuw, vermoor en verkracht word in hierdie prachtige land van ons, en dis waar het is, jy weet, een vir amal, amal vir een, Ons lees dagelijks, as jy die korante oopmaak, of jy niets ansit, dan hoor jy hoe sy vrou verkracht, hoe sy mens, hoe is iemand doodgemaak op een plaas, of op een stad, of die doorplakkerskamp, en die kaapse vlaktes, hier is die berig al vir die laaste week of twee, wat gaan oor die klein dochterkie in Saldana, wat net weggeraak het, en jou moeilijk vermoedie verkoop is, en jou moeilijk verkracht is, en in gatters gegooi is, as jy die korante oopmaak, is dit moer dood, Dit is al wat jy sien van die moorde tot die aand. En baie van ons geestelike leier, baie, baie, baie onder wit, bruin en zwart, het sê vir die publiek, draai terug na die Heere toe, bekeer, kyk na jou leven, draai terug, ga na christelike normes en waardes toe, ga soek die aangezicht van die Heere af, kry jou self terug in die woord van God, wat God van ons verwacht. En dit gebeur nie, ons mense leven absoluut weg van die Heere af, en alles gaan oor, oor status, oor wie die mooiste is, wie die beste, wie die meeste het, verstaan jy, second place saks, en dit is waar die grootste fout inkom, ons mense het absoluut afgoede van kinders probeer maak, dag en nacht is dit net rekpie, en wie die mooiste karre, wie die mooiste huise, wie kan die mooiste aantrek, ons mense het die probleme vir ons self geskep, want ons kinders word nie meer, word nie meer toegelaat om kind te wees nie, ons verwacht van 10-11 jarige kinders om soos groot mense aan te gaan, want alles gaan oor status, het gaan oor wie en wat jy is, wat is die schoolse naam, wat is sy slaafcijfer, hoe hy lyk, hoe hy kan perform, versta my, want dis wat, alles gaan oor status, en ons het eindelijk afgoede van kinders gemaakt, en hierdie dinge gaan nie ophou, nie voor ons mense terugdraai na die Heere toe nie, en ons skep hierdie verdeel, 
gedeelte, kyk maar met betrik afscheide ook, dat is alles stravaganza, is alles in die milieu, duisende rande wat uitgehaal word, en die staat is, en die rooi tapuit, en allemaal dink, dit, dit is waar oor die lewe gaan, maar terwyl jylle allemaal in luxury lewe, in stravaganza, is daar kinders hierachter, kinder wat achterblij, wat arm is, wat hy type goed die kan bekostig nie, wat sy ouwers in die posiesie is, om die type selfde, die selfde, hoe kan ek sê, geleentede vir die kinders te skep, en dit is, dit is in die lewe geraak, het second place sak, jy is of die beste, of jy is een stuk gemors, jy lyk of die beste, of jy is een stuk gemors, en dit is waar ons skole, haar absolute ewel, hulle is deel van hierdie absolute boose kring loop, selfde met sport, wat ons dag en nacht verafgod, en die ene is groter, sê ander dag, hier is ons op pad na paasnaweek toe, wat gebeur op paasnaweek, weet jy wat, dit is net rugby, alles gaan net oor rugby, allemaal waar die net oor rugby, dag en nacht is dit rugby, sonda, is daar rekpie, satra is daar rekpie, ons mense kry eenvoudig nie genoeg nie, verstaan, is nou paas na week, ons mense gaan nou vis vang, ons gaan John Keir partijkie hou, vakantie hou, baie van ons sal nie eers in kerke sit, baie van ons sal nie eers die werk van die Heere bevonds en help en ondersteun nie, want ons belangstelling is nie daar nie, maar daar waar hulle kon krap waar het jek, as het nou kom by ons kinders, dan vat hulle waar het sê maak, daar wil allemaal in opstand kom, en eeuwenskielik wil allemaal in septer swaai, en allemaal slecht sê, en dreig, en verneder, solang jy net vandag jou voet op die grond hou, en besef en weet, dat hy eindste kind wat jy so verafgoed, afgoed, behoort aan die Heere, en hy is totaal in al in beheer, ons mense moet eerder gaan vraag, hoekom laat die Heere dit toe, Ons mense sal met die kracht onder wit, bruin en zwart moet terugbeweeg na die Heere toe, want dagelijks sit duisende mense voor grafte wat hulle geliefd is vir moorders. Ons sien hoeveel moorde gebeur in Suid-Afrika op een dagelijkse basis, maar wie wat het raak jou nie? Zolang het jou nie tref, het jy nie een saak met niks en niemand nie. Dis nie jou vrou wat verkracht word, dis nie jy wat in die plakkers kan blij, dis nie jy wat in armoede verdrink, jou werk verloor, wat besteel en aangerand en verdruk word, en terwyl dit goed gaan met jou, en jy kan jou miljoen rand sakare rei, en jy het alles van die beste, jy trek jou beste aan, en jy kan jou kind doodgooi met geskenk, en alles van die beste, het jy nie een saak met mense wat achterblij nie. En kom ek vandag, kom ek vertel jy vandag iets, Ons mens het vergeet van God, baie min van ons ouwers bid nog vir ons kinder, baie min van ons ouwers leer ons kinders die bybelse waardes, baie min mense van ons verstaan en respecteer God en dankbaarheid dat hy kinders aan hom behoort en nie aan ons nie. Maar weet jy wat, alles gaan oor stravagans en amal, die eense kind is beter as die ander ene en weet jy wat, dier al hy druk, moet ons kinder staande bly, dat ek veel sê, ek werk met baie kinder, wat al amper moet opgegeet, wat amper self moet gepleeg, wat die druk word net eenvoudig, te veel, hulle moet 18 ure dag, moet hulle kan rondspring, want die spoor, dit is akademie, dit is kultuur, dit is, dit is allerhande geleentede by die school, maar weet jy wat, die einde van die maand, as die rapport uitkom, moet hy persoon presteer, versta jy, want as hy nie presteer nie, dan sit hy gemors, en dis ook om ons mense sy prioriteite, is totaal en al op die verkeerde plek, mense kan my maar, slecht sê, vervloek en beskinner, en dit plaat my nie wat jy sê nie, op die einde van die dag gaan het oor, nie jou opinie, nie my opinie, nie oor satas opinie, het gaan alles oor Gods opinie, en terwyl die duivel ons bezig hou met die dinge van die wereld, van die ochend tot die aand, is het een groot gejaag, as jy jou oor oopmaak, is het een gejaag, want ons, dis dag en nacht moet jy vroeg opstaan, dag en nacht moet allemaal by, jy het altyd iets om te doen, een klomp vergaderings, een klomp geleentere wat jy moet bijwoon, en weet jy wat, dis een gejaag van die moore tot die aand, en weet jy wat, as jy jou oe uitvee, is die maand voorbij, as jy jou oe uitvee, is die jaar voorbij, en so gaan jou leven absoluut voorbij, en jy is absoluut gefokus op dit wat vir jou belangrik is, en nie vir God belangrik is nie, op die oude van die dag, weet jy wat, het gaan oor jou prestatie, het gaan oor jou, jou drome, jou verwachte, wat jy wil bereik, versta, jy gaan oor kwalifikaties, het gaan oor wie en wat jy is, want as jy, versta, jy, as jy nie, as jy nie op universiteit is, as jy nie een dokter of een advocaat of alle, dan is jy die gemoor van die samenleving, dis hoe ons mense is, ons alles gaan net oor prestatie, en wie en wat jy is, wat jy het, wat jy bereik, wat jy, wat jy geld jy het, ons mense is so in die wereld in, 
Waar Jesus Christus is, glad die voorbe wat Jesus Christus vir ons kom stel het nie. Verstaan, ons mense verafgoed ons, ons, ons eiendom, ons verafgoed karre, huise, geld, alles gaan net oor om die beste te wees. Ons mense het absoluut, absoluut, absoluut visie verloor, ons het perspektief verloor van wie Jesus Christus is en wie wat, as jy achter jou kyk, as al soveel mense wat in armoede verdrink, wat absoluut zwaar kreeg jy buiten, maar elke jaar, dan sê die skole hoer standaard, nog een bykie hoer standaard, alles word dieder, skoolfonds word dieder, kracht word dieder, huise word dieder, water word dieder, petrol word dieder, weet jy wat, alles word dieder, maar allemaal sit dit meer en meer en meer druk op mekaar, en dis is kom mense so liefdeloos en onverdraaf, wat ons leven verby mekaar, en ons het die, die absolute kern van lewe gemis, en dis liefde teen oor mekaar, en verdraagsamheid teen oor mekaar, hulp vir mekaar, en mekaar op die handen te dra, ek sê vandag vir, vandag wil amal skree oor die Bella wetgeving, ek het vir die Heere gebid, vir hom gevra, Heere, ek sal morgen in die reie gaan staan, ek sal elke dag, by elke saal by mekaar gaan, ek sal vorms invul, weet jy wat, ek het geen opdracht, geen toestemming van God ontvang, om dit enigszins te ondersteun, weet jy nou hoekom, wat alles gebeur met die doel en die rede, ons mense wil so lewe, Ons mens het in 1994 besluit, dit is die pad wat ons stap. Baie mens onder wit, bruin en zwart, ja ons land het groot uitdagings, en op die specifieke tijdstip was daar geen ander, hoe kan ek sê, geleedheid of verkaas, behalwe die ANC nie. Maar ons mens is ingetrek, ons stem vir mens, net omdat hulle die selfde taal as jy praat, of dat hulle die selfde velkleer as jy is. Maar waarvoor staan die politieke partijen? Elke dag, hier waar ek met jou praat, is die politieke partijen wat in beheer is van hierdie land, wat ook in beheer van hierdie land wil word, wat absoluut aborties goedkeer, wat hordes duisende kinders per jaar in hierdie land vermoor word. En dit is hoe belachelik dit eindelijk is. Jy weet, jy mag nie moer pleeg. Hierdie landse wetgeving sê vir jou, jy mag nie aan die mens gaan vermoor nie, of hy wit, bruin of zwart is. Maar wie wat, aan die ander kant kan jy daarom een abortie kry. Ons mense is siek. Ons mense is absoluut siek. En jy weet wat, ons kinders nie, slaap rond, drink, dwelms, al die goeders nie, daar is geen discipline, geen respect vir wet en orde, en vir ouwe mense, vir gesag nie, want hierdie regering het het uitgehaal, en waar God nie is, hier is Satan baas, en dis wat ons mense sien, en ons sal hierdie rooie lichte moet, ons sal hierdie rooie lichte moet raak sien, en ons sal, vir al in hierdie verkiesing wat nou kom, sal ons mense moet recht stem, nie vir een persoon, omdat hy die selfde taal as jy praat, of die selfde velkleer as jy sê, maar gaan kyk waarvoor hy staan, gaan kyk waarvoor sy parstij staan, kan jy Godse rugleine van die Bijbel op sy beginsels neersit, of as hy ook die van hy klomp, wat elke God hier buiten aan bid, en wil gelijk staan met die aardse God, wat allerhande goed, wat die ewel, en die griewel in Godse oor, is goed keer en goed praat, vir wie gaan jy stem, Gaan jy stem vir iemand wat handen vat met die ander partij, wat aborsie goedkeer en allerhande ander geloofe en al die goeders goedkeer. Want jy weet wat, as jy geestelik daarna kyk, Jesus en Satan kan nie op jy in bed le en saam slaap. Jy vertaal, jy moet baie versichtig wees. Die pad waarvoor jy stap, waarvoor jy, vir die mense waarvoor jy stem, want dit is baie belangrik, as dat ooit een verkiesing gaan wees, ek sê nie eers, daar gaan een verkiesing wees, die dinge kan baie, baie drasties verander en verkeerd loop, ek sê maar net vandag vir julle, hier is 10, 11 jaar, is een pad wat ek saam met die Heere stap, dat ons mense sal moet terugdraai na die Heere toe, hier die hele land, die samenleving, val uit mekaar, en die mense is geestelik siek, omdat ons mense lewe of God in sy bybel nie bestaan, ja, ons allemaal is christene, tot ons uit die kerk uitstap, dat is ons ons eie goede, en jy kan nie die geest van God op jou lewe neersit, jy kan nie die bybel op jou lewe neersit nie, en ek vandag vir jou sê, kom hier na my toe, dat is ek vir jou, ek sal vir jou paar mense wees, wat hier voor jou sal sit, lekker saam met jou sal braai en kei, wat sal vir jou vertel, wat die groot christen hulle is, maar weet jy wat, Meanwhile, back at the rounds, is hulle die mense wat ander mense indoen met finansies, wat ander mense sy geld steel, hulle is die eindste mense nie, wat rondslaap en echt breek pleeg, ander mense indoen en bezigheid, hulle is die eindste mense, wat nie, wat nie, wat nie, 
hulle belastingsbetaal wat bezig is met geldwasserij onder die tafel dier, dis hulle wat geld, wat, wat kracht steel, vertaai wat alle ranne, uh, uh, hoe kan ek sê, onwettige koppelings maak, by, 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 hoe kan ek sê, by krachtbokse, so dat hulle nie hoef kracht te betaal, dis hulle wat het jip hou, dis hulle wat steel, dis hulle wat oneerlik is, dis hulle wat pornografie kyk, dis hulle wat rondslaap, Dis hulle wat homoseksualiteit bid, dis, hoef, dis hulle wat geen respect het vir Godse sabbadagie, dis hulle wat hulle kinder verafgoed, dis hulle wat net lewe vir hulle self en hulle rijkdom en hulle mooie kar en nie een saak het met wederwees, weeskinders, ouwe thuise, verstaan my punt, hospitale, daar is soveel, soveel, uh, uh, hoe kan ek sê, hartseer hier buiten, hier is soveel nood hier buiten, maar ons mense lewe net vir ons self, En nu wil vandaf jy sê, ek, ek sal vir jou, ek het 10, 11 jaar so ondervinding, ek sal vir jou mense wees, hulle sê vir jou, hulle is die grootste christene, dag en nacht sit hulle binnen die kerke, en allemaal moet hulle prijs en worship, hulle is die grootste christene, maar wie wat, as hulle uit die kerk uitkom, is hulle die mense wat ander besteel, wat skelling bezigheid doen, wat hele belastings betaal nie, wat dag en nacht skinner, oor ander mense, ek soer is 23 in Leviticus 19, sê die Heere, jy mag nie skinner nie, maar wie wat, hulle kan nie die bybel, hulle kan nie die bybel, op hulle levens neersit nie, verder is daar klomp wat bezig met afgodsdienste, soos vrymeslaarij en broederbonders, baie van hulle is bezig met oproep van voorvare geest en rituele, baie hang uit by fortuinverteller, waarseers, verstaan my punt, baie mooi, baie mense, lewe of God en sy baie moe nie bestaan nie, maar as jy voor ons sit, as die grootste christene, kom ek vertel jy, baie van hulle maak is hier waar ek nou met jou praat, bezig om hulle gewere te laai, bezig om hulle meseskerk te maak, hulle bomme gereed te maak vir oorlog, meneer, kom, kom sit dit jou voete in my, in my, in my perseel, kom sit dit jou voete op my plot, op my plaas, en ek skiet veel flenters, dit is hoe soegenaamde christene deesta lyk, en wat ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat vir alles is daar het doel en een rede, ons mense krap, en ons sien het wat ons wil sien, ons hoor het wat ons wil hoor, en ons luister na alles en amal, maar ons luister nie na die stem van die Heilige Geest, en dis ook om ek hierdie boodskap maak, om vandag vir julle te sê, is tyd om stil te raak, hier is baie stemme wat praat rondom ons, en die duivel is baie slims, baie achterbaks, ek het om lang klaas so op sy achtervoete gesien, soos in hierdie tydperk, hierdie seisoen waarin ons nou is, hy is absoluut uit om te verwoes en te vernietig, en weet jy wie sal het met julle kan deel, mense wat op reg is, wat warm christ is, wat die hoopboom is in die geloof, en dit sal vandag vir julle sê, ons gaan dier hel vir ons geloof, en ons gezondheid, ons finansies, en ons seksualiteit, en ons hewelike, en ons gesinne, en ons bezighede, en ons werke, en ons verhoudings met God, gaan ons thans hier waar ons nou praat, dier levende hel, maar die vijand van aan, maar ons mense lewe in die vlees, ons is absoluut geestelik blind te doof, vir die geestelike aspect van dit wat rondom ons aangaan, en dit wat ek wil vir julle sê, wie wat nie, as dit goed gaan met jou, dan sê nie jyre jou, Wie jy wat as jou kind groot prestaties baal, dan sien die Heere ons. Wie jy wat alles is net, wanneer het goed gaan met jou, is dit die Heere en alles is perfect en alles val net mooi in plek in. Kom ek vertel jou iets. Ek het in my leven gesien hoe mense wat glad nie, christene is nie, van die beste leven hier buiten, die beste karre, rijkdom, huise, karre, geld, hy het alles van die beste leven. Ek het in my leven gesien hoe mense wat glad nie in Jesus Christus glo nie, wat vastgevang is in ander geloofe, die beste bereik in prestaties op die sportvelde, of wat hulle die beste bereik in bezighede, weet jy wat, hou op dwaas wees, hou op dwaas wees, God is nie een God, hy is nie een aannemer van een persoon, hy maak nie witbroekies van mense nie, net omdat jy sê jy is een Christen, beteken glad die God sy jou kan kies nie vir God gaan alles oor die siele van die mens, en hy geef vir elke van ons, een vrye wil en kese, jy kan om dien, jy kan om aan bid en dien, of jy kan om half pad aan bid en dien, of jy kan jou eie kop volg, dit is jou kese, God gaan nie achter jou aan haar toe met die stok, en met die bybel vir jou sê, asseblief die kant toe, of jy wat doen hierdie dinge, weet jy wat, hou op jou kind te verafgoed, weet jy wat, ons gaan nou stem, stem recht, dink aan my, as jy jou besluite maak, vanavond as jy gaan slaap, morgen as jy gaan opstaan, lees jou bybel, bid elke dag, bid bid vir jou man, bid vir jou vrou, bid vir jou kinders, sal vir jou huis, doen sorebrees, kom en syverheid, God gaan dit nie doen nie, 
Hij het alles voor ons gegeven, dus jouw kies is, jouw besluit of jy dit gaan doen. God stien niemand helpt toe nie. Mensen maak zelf die kies om helpt toe te gaan. En hoe wil jou sê, jy weet wat dit wat jullie dan zien, wat afspeel in die land op elke facet en afdeling, is geslachten op geslachten, generaties op generaties, sy blatante afvalligheid van die echte cyber woord van God. En jy kan bots, jy kan opstandig en rebelleer, jy hoef nie saam met my te stem nie. Maar ek, ding, ek dink dis tyd dat jy jou foon afsit, vir jou lekker kopie koffie maak, en bykie begin stil raak, jy handbrik in jou leven optrek, en bykie kyk wat rondom jou aangaan. Vat, doen jou self vergins, klim in jou kar, dan gaan jy politie stasie toe, dan gaan kyk jy, hoe, wat is die misdaad statistieke in jou omgeving, ek praat hier van die land nie, as jy daar klaar is, dan start jou kar, dan gaan jou hospitaal toe, gaan sien jou lee mense stikken daar, van kanker, siektes is kanker, mense wat doodgeskiet is, mense wat raak gerei, mense wat wetteloos optree, as jy daar klaar is, dan ga jy na jou kerk toe, dan gaan kyk jy bykie, gaan bykie tis in die kerk, en gaan kyk hoeveel eskuidings daar is, hoeveel kinders onder ouwers groot word, onbetrokke paas, ek kan vandaf vir jou story vertel van paas, hulle is, hulle is, hulle is op die bol, want hulle die kinders moet verwek, want hulle seks moet hee, met die, met die dame wat, wat, wat ingee op sy, op sy begeert is, maar daar waar sy swanger word, dan raak hulle weg, soos papiere in die wind, en die arme meisie kind, sy moet hy kind alleen groot maak, en sy moet hy kind, sonder financiële ondersteuning, moet sy hy kind groot maak, maar die pa, hy is soos een petrograad, by elke dorp nie, maak hy kinders, en weet wat, as hy achterom kyk, dan leed die die hartseer, en die pijn, en die trane oor as rond, dit is die type samenleving hier by, die onbetrokke pa, wat die verantwoordelijkheid vat, vir hulle kinder, vir hulle verantwoordelijkheid, gaan hoofe toe, Klim in jou kaar, na hy by die kerk, dan gaan jy hoofd toe, gaan kyk jy, hoe beklui man en vrou, soos hond en kat, as hulle van mekaar sky. Gaan kyk hoeveel, jou meisie kinders, onder wit, bruin en zwaard, beklui, om raak geseen te word, vir onderhoud en ondersteuning, vir die kind wat verwek is, die kinder word by die grootste verwerping groot gemaakt, want my pa, my ma, wil my nie gehaard het, ek was, a walk in the park, ek was vir hom, een lekker aand, een jol, verstaan jy, een keier, ons mense, en dan, die eindste mense, en dan sê hulle vir amal, en wil hulle vir amal kom preek, hoe gaan jy jimmel toe, en wie wat, ek is een christen, en ek ken God, en al hy prachtige ding, wie wat, ons mense is vals, ons is hypocrit, ons is kein heilig, dis ook om, as jy wil saampraat, moet jy oor ons bykie rondre, en bykie begin, kyk wat rondom jou aangaan, wat aan die een kant, skree ons jyre, jyre, aan die ander kant, lewe ons, ons God, en sy bybel nie bestaan nie, gaan staan op tafelberg en kyk jy na hierdie land, dan sê jy vandag vir my, of jy die heilige gees in hierdie land sien, wie wat sien ons in hierdie land, hoe mense dag en na geld jaag, hoe geld mense sy God geword het, en second place saks, alles gaan net oor die beste, allemaal moet die beste karre, die beste huise, die beste juwele, die beste haarstuile, die, wie wat nie, dit maak een mens syk, kom ek vertel, alles gaan oor geld, alles gaan oor materiële, alles gaan oor sport, Ons mense veraf God spoort en sang kunstenaar, dag en nacht is dit dit Joel en Keier, 7 dae week. Ons mense het geen respect vir God nie. Jylle hoor wat ek vandaag sê, skryf vir neer Koert Jordaan sê, ons mense het geen respect vir God nie. Ons het die respect vir sy sabbadag, ons het die respect vir sy kerk, jy kyk hoe hou ons discos en parties, hoe maak ons van God sy huis, een staatstheater, een bezigheid, ons het geen respect vir God nie. En dan wil ons kom moun en groun oor kinders. Kom ek vandag, kom ek vertel jy iets, kinder val oor onder die saligheid van die ouwers. So makkeliks is dit. En weet jy wat, jy is verantwoordelik vir jou kind, jy moet verantwoordelikheid vat vir die kind. Hoe moet jy vir die kind opstaan, terwyl jou eie leven gemors is, terwyl jy achter die skerm steel en rond slaap en pornografie kyk en rond hoer. Echt breek pleeg, so kan jy aangaan. Jy wat, wat nie die belastings betaal nie, jy wat nie, wat wetteloos optree, wat geen respect het vir landswette en verkeersreels nie. Kom ek vandag vertel jy, jy weet waar die dag van ons liefde verloor, wat ons respect vir mekaar verloor, het ons die geheim van lewe verloor. Dit waar oor alles gaan, die eerste gebod, jy moet die Heere jou God lief en met jou hele hart, jou hele sier, jou hele verstand, met al jou kracht. En die tweede wat hiermee geluid staan, jy moet jou mere mens, jou naaste lief is soos jou self. Dit is wat die woord van God ons leer. 
Dis waar oor alles gaan, liefde vir mekaar, liefde vir God, om mekaar te ondersteun, daar te wees vir mekaar. Ons het die liefde verloor, ons het die kern, die absolute respect vir mekaar verloor. Dis hoe kom daar soveel gebroke hemelike, dis hoe kom kinders nie meer respect het vir mekaar, vir ouwe mense, dis hoe kom kinders geboelie word, want dis die voorbeeld wat hulle sien in hulle huis is, net drank, party, sport, tjol en keir en vakantie hou, dis waar oor het vir ons gaan en met die reële dinge, dit gaan oor, hoeveel het ek tegen oor die volgende ene, en as hy nie op my vlak is nie, wil ek om nie sien nie, ek wil nie met hom een pad volg, jy weet nie wat, hy is my minnere, ons is so hoogmoedig, en hy wil veel sê, jy weet wat, jy wil sien wat hier thans plaas vind, en jy kan maar daar gaan rondspring, jou bore swaai, en slag sê, en verneder, en probeer self God speel, op die oude van die dag, God weet wat in ons harte aangaan, en, en, vir baie mense het geloof in een wapen verander, om ander mense te slaan, versta jy, Christenskap het in een wapen verander, en dit is ook wat wil vir dat vir jou sê, is 50 miljoen mense in hierdie land, roep om Engels een bijeenkomst in Bloefontein op, dat is daar net, net oor die miljoen mense wat bereid is, uit 50 miljoen mense uit, onder wit, bruin en zwart, is daar net een miljoen mense wat kom antree, vir die verhouding met God, om nader aan die Heere te kom, uit 50 miljoen uit, en dis die probleem, God ken jou hart, nou kom ek vertel jou iets, God hoe weet, hoe lyk het oor een dag, oor een week, oor een maand, oor een jaar, hy weet tot wanneer Jesus Christus kom, die pad is klaar uitgele, en Jesus het al die type dinge, het hy gesien kom, in Matthies 24, 25, het hy al die type dinge geprofiteer, en in al die ander evangelie boek, en as dit wat hy gesien het, hy het gesien die mens het gaan afvallig word van God, hoe wetteloos hulle gaan optree, hoe hulle gaan leef op Godse tien geboeie, en wette nie bestaan nie, hy het gesien, hy het voer, hy het geprofiteer, hy het gesien kom, en kom ek vertel jou iets, as dit wat hy gesien het, die waar word die, beteken het Jesus Christus het gelieg, en dat die Bijbel nie die woord van waarheid is, en so ja, hoe nader ons kom aan Jesus Christus, sy wederkomst, hoe erger gaan het word, het gaan nog tienmal erger word, want ons mense lewe of God in sy bybel nie bestaan, ja ons wil jimmel toe gaan, maar ons wil ook die wereld geniet, ons het geen respect vir God nie, die besluite wat ons maak op een dagelijkse basis, ken ons God nie, en dis ook hoe 2 Korintheer 6, 7 sê, ons wapen van aanvallen verdedig is om wat te doen, die wil van God, om die wil van God te doen, nie die wil van jou eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan nie, maar die wil van God, maar ons mense, ons ken die Heere net wanneer dit ons pas, en as het goed gaan, is die Heere my geseen, maar as het slecht gaan, dan voel het of God jou verloor, dan weet jy waar is God, hoe kan God dit doen, kom ek vertel jou iets, die Heere geef vir ons allemaal een vrye wil en kees, en die woord sê in 1 Korintheers 12, 26, as een het lei, is lei allemaal saam, maar as een goed doen ook, dan moet ons saam bly wees, ons is toch as een familie, as een span, as een eenheid, as een lichaam, saam, wat ons moet bly wees, wat het goed gaan met iemand, as het slag gaan met iemand, moet ons mekaar kan bystaan en help, ons moet mekaar sy hande versterk, maar die belangrijkste van nou, is om terug te beweeg na die Heere, of daar een verkiesing gaan wees, of nie een verkiesing gaan wees, die dag wanneer jy daar instap, en jy vat handen met die partij wat al boorsies goedkeer, en wat allerhande geloofig goedkeer, wat allerhande griewel om Godse oog goedkeer, is jy deel van die probleem. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, ek gee nou vir wie jy stem, of hy wit, bruin of zwart is nie. Nee, 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 maar ons moet nou saamstaan, ons moet nou handen vat, want dis al manier hoe ons hierdie ANC of hierdie EFF gaan uithou. So wat doen jy nou? Sien jy dat Jesus en Satan in een bed saamspring? Nee, Koert, ek sien het nie. Maar jy is dan een christen. Jy sê jy is een christen, maar kyk wat onder stem. Nee, nee, ek gaan nou vir hierdie partij stem. Wie wat? Hierdie man het nou saamgestaan, hy het nou handen gevat, christen en moslims, die hele toetie, look, doek, tiny, toenie, amal is nou lekker saam, ons is nou eenheid, ons is nou span. Nou gaan ons hierdie regerende partij oor aan sit. Wie wat doen jy? Jy vat handen met mense, die meeste van die politieke partijen keer abortie goed, keer allerhande griewelike dade, as jy jou bybelopteling gaan lees, keer die griewelike dade in die oog van God, keer hulle goed. Daar sê die woord, vertaan jy, daar is een God, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, jou hele sê, jou hele verstaan met al jou kracht, jy mag geen ander uitgeven, afgoede voor sy aangezicht heen, want God is een jaloerse God, hy vereis onverdeelde trouw aan hom, 
Maar weet je wat, ons gaan stem vir politieke partijen, wat allerhande goede en geloof, ons is nou allemaal een, ons is allemaal lekker saam, democraten, ons is nou allemaal, ons is een span, en ons jimmelse God wordt gelijkgestaan met al die aardse goede, nou luister wat ek vandaag vir jou sê, jy sal God in jou hele leven, nooit, ooit, so dien nie, vat jou bybel, as jy die foon af sê, dan gaan gooi om in die asblik, want jy is bezig om jou tyd te mors. Hoor wat ek vandaf vir jou recht uit sê, die heren hoor wat ek vandaf vir jou sê, het is tyd dat ons wakker skrik, en dat ons nie net vleeslik na die wereld kyk, maar begin geestelik na die wereld kyk, en begin besef en weet, baie van ons het foute gemaakt wat ons mense ondersteun, wat geen respect het vir God nie, wat geen respect het vir sy bybel nie, want in politiek is die mens God, maar Christuskap is God God, en jy moet begin besluit, dat wie gaan jy luister, ga jy na die Heere luister, ga jy na mense luister, ga jy na jyself luister, of ga jy na Satan luister, ek kan vandaf vir sê, per die keer, as jy jou hand uitsteek, en die Heere se kese maak, om die Heere te aanbid te dien, maak dit jou verskrikkelijk onpopulair, en jy sal gehaat word, vir wie en wat jy is, vraag my, ek kan boeken skryf, die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld, want jy swem nie die selfde rivier as hulle nie, dis ook om die Heerig sê, die pad na die hel toe is groot en breed, die poort na die hel toe is groot en breed, baie mense gaan daar in, maar die poort na die hemel toe is dun en smal, en min mense gaan daar in, en jy moet die kese maak, as jy deel van die rivier, die vallei, die stroom, as jy saam met die mense wat ja baas, nie baas vir alles, en vir afgoot rekpie sport, en drank, en jol, en keier, en al die lekker dinge, of gaan jy tegen die stroom draai, en sê, weet jy wat, ek wil, ek wil, ek wil, ek wil die rechte kees in sy besluit te wil, ek wil die pad stap van Jesus Christus, al is dit hoe een saame pad, al word ek verwerp en afgelag, en weggegooi dier die wereld, ek en my huis sal die Heere dien, dis daar waar ons mense moet kom, dis hoe ek vandag vir julle wil sê, jy weet wat, nou laat die bella wet op die tafel, nou wil amal spring, nou wil amal God speel, en elkie wil sy hou swaai, en elkie is die grote christen as die aan ene, maar die tyde toe ons dit moes doen, was ons nergens te sien nie, ons kinders, ons skole val uit mekaar uit, hoekom, omdat ons afgoede maak van ons kinders, omdat ons, ons visie, ons focus is op die verkeerde dinge in die lewe, ons moet toelaat dat ons kinders weer kinders word, Ons moet hulle respecteer om kinders te bly. God is gister vandag, morgen, al die saafde. Baie mense sê, nie man, jy lewe nog in die oud tyd. Weet jy wat, ons is lang al af en wij, ons is nou in een moderne stelsel. Weet jy wat, jou kind moet op 8, moet hy al seks sê. Of op 6 moet hy poon kyk. Ons God, die God wat ek aan bid te dien, is gister vandag, morgen, al die saafde. Het is nie hy wat verander het, het is ons wat verander, het is die wereld wat verander, het is die mens wat verander het en ons sal moet terug gaan na die basics toe, gaan terug daar waar Jesus Christus op die aardbol gestap het, gaan kyk hoe die vrouwens gelijk, hy het hulle self nie geadverteer en gekyk, wie kan die mooiste boobjob dra, en wie die kortste mini rockie, en die mans uitgetaard het met hulle la, met die maniere hoe hulle bik en hoe hulle aantrek, en weet jy wat, dit is een show and shine, van die moord tot die aan gaan het oor 5000 randse haare en jewelry en die beste kere en jy weet jy, jy jou lippe word opgepomp, jou borste, weet jy wat, ons mense is siek en ons is nie meer gelukkig hoe God ons geskape het nie en dis hoe kom ons levens lyk soos het lyk omdat ons weglewe van die Heere af, ons is nie meer dankbaar vir wie en wat ons is in Christus Jesus nie en ek kan vandag vir julle sê ons oos totaal en op die verkeerde dinge gefokus, en versta my pin mooi, alles gaan oor, alles, alles is vir ons belangrijk, behalwe die Heere, en die voorskrifte van die woord, en ons kan het aflag vandag, ons kan het grap, ons kan het bespotting daarvan maak, jy, jy, nog een godsdienst, die weper, sit die paard een kan, kom ek vertel jou goe iets, die dag, wanneer jou vrou verkracht word, of jou man word vermoor, of jou ouwer word doodgeskiet, of jou kind word patas of gemolesteer, of doodgeskop, of doodgerei, op die paaie, wat mense so wetteloos en disrespect vir wet en orde, of die dag wanneer jou kinders, sy vriende jou kom slaan, en jou vloek en jou gezicht spoeg, dan wil ek hoor wat jy sê, dan onthou jy hierdie lied, dan onthou jy hierdie video wat ek vandag gemaakt het, want jy is deel van die probleem, Dis hoe dit lyk wanneer die mens God is, 
Verstaan je? Die mens het sy eie grootste fout vijand geworden. En al wat Satan doen, hij gooi dit meer hout en Petro op die vier. Dat is al wat hij doet. Want hij gebruikt ons zwakheid tot voordeel van zijn koninkrijk. Want ons mensen wil God wees. Ons wil voor elkaar zijn. Hierdie Bijbel is een pot gemors. Is een pot nonsens. Ons zal besluit wat met ons kinders gebeur. Ons zal besluit hoe ons wil getrouwd wees. Nie een man, een vrou, die man. Ek sal my vrou uitleen vir wie ek wil. Ek sal swing. Ek sal hordes duisende mans met my vrou laat saam sal. Ons sal lekker swing man. En ons sal lekker rond slaap. Weet je wat ons mensen is ziek? En weet je wat ons kerken het een bezigheden van ander? Alles gaan oor hoeveel lidmaat in jou kerk, hoeveel geld kan je, hoeveel kerken kan je, hoe groot is jou kerk? En ons mis die visie, die focus van Jesus Christus. Weet je wat, nergens voor haar zonen blij is gedoen, nergens voor haar bevrijding gedoen. Mensen weet nie hier wat zonen is, want niemand leert dit niet. Maar elke zondag is dit koffie en thee en koek, sisters. Joe Party en Kyrie, hier is ons nou weer. Wat hulle weer show en shine en, 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 en vertoonings en goeders en Godse huise. Want hulle het geen respect vir God nie. So makkelijk is dit. Hulle kan maar vir hom sing, dat die rook uit hulle oor uittrek. Dit wat hulle daar doen, doen hulle vir geld. Dit is waar oor alles gaan. Dat hulle alles wat hulle daar doen, vir nie doen, dan praat ons weer. En dat hulle al die mense wat kaartjes daar gekoop het, 250, 350, 450 rand te kaart, dat hulle al die mense sy geld teruggee. Allemaal wat daar geld verdien, gee allemaal sy geld terug, doen alles wat julle doen vir nie, dan praat ons weer. Maar dit wil ons nie doen nie, verstaan wat ons, ons wil, ons wil daarom wees ons as christen, maar ons wil daarom die voordele plik, omdat ons sê ons as christen. Gaan leer by die islam geloof, gaan leer by die moslims, Gaan kyk of hulle sikke stron, sikke nonsens in hulle kerke toelaat, in hulle mots. Die mense maak vrijdag, middag, 12 hier toe, en tot 2 uur, sal jy die plek nie, sal jy, hulle doen nie bezigheid hier, kan met 50 biljoen rand voor sy, voor sy bezig hier sit, hy sal jou nie help nie, want hy het respect vir sy God, hy het respect vir sy mos, hy het respect vir sy geloof. Ons mense nie, dink God is ons tjommy, dis wat ons, ons mense dink God is ons tjommy, Kom, ek vertel jou iets, die dag wanneer die noodlot na jou kant toe kom, die dag wanneer die druk te veel vir jou kind af, wat jou kind sy eie leven neem, wat al die druk, wat ons is gefokus op die vlees, nie op geest, wat sat aan jou kind sy leven kom steel, die dag wanneer dit op jou pad kom, moet jy nie heil nie, die dag moet jy hierdie voice jou weer luister en onthou, jy was vermaan en jy was gewaarstie, ja, Vandag is dit die swart mense sy skuld, en dit is die ANC sy skuld, en dit is die EFF sy skuld, en dit is altyd allemaal sy skuld, behalwe jou skuld. Op die einde van die dag, God is geest, ons moet God in geest en in waarheid aan bid te dien. Ek sê altyd, jy gloe in die heilige geest, ja Koert, ek gloe in die heilige geest. Dan vraag ek, kan die heilige geest sê, nee Koert, nee Koert. Nou net so kom Satan in sy boos en macht ook naar jy toe, jy kan hulle nie sê nie, want jou geest is oog is toe. Maar omdat jy melk drink in jou geloof, lekker slaap, terwyl jy wakker is, terwyl jy alles in vlees kyk en jy geest, jy sit sat aan jou oor aan. Die probleem is nie die regering, die probleem is nie die witbrein of swaard mee, het is die geest wat manifesteer, as jy sat aan jou geestelik aan aanval, so kan hy jou vleeslik dier mense aanval. Maar ons mense sien het die raak, ons sal liever te ons tyd gebruik om elke dag alles slecht te sê, te beskinner en te vervloek. Romeine 13 vers 1, 2 vers 7 sê die Heere, jy moet die gesag wat boe jou gestel, jou regering respecteer. Jy mag nie die gesag wat boe jou gestel, is met min achte maan nou nie. Want hulle is daar, of jy dit wil hoor of nie, dier Godse toedoen, hy het hulle daar gestel. Nie vir jou om te probeer God speel in dag en nacht, hulle met stok en klippe te sla nie. Bid vir hulle, op jou knie bid vir hulle, gaan vast vir hulle, sê Heer, ek sien die rooi lichter, hy mens is in geestelike gevangenis kap, Jesaja 2 vers 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3, hy is in geestelike gevangenis kap, Johannes 8, 34, as jy in sonde lewe, as jy in slaaf van die sonde, so jy is in slaaf van Satan, Romeine 7, 20, as jy sonde doen, wat jy nie wil doen, as dit nie jy wat die sonde doen nie, dit is die sonde in jou, wat dit dier jou doen, so dit is Satan, wat jou misbruik, as vestings, om sy veel werk te doen, maar Johannes 8, 36, eers as die sien jou vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees, jy gaan die mense, of hulle wit pien pers of zwart, of hulle regering is, of nie, Jy gaan hulle nie na Jesus Christus toe trek op die manier hoe jy tans optree nie. 
Jy gaan nie vergeer het man, hoe, jy, jy, hoe gaan jy mens naar die Heere toe trek, terwyl jy dag en nacht vervloek en slecht sê en skinner en hulle met stok en klippe slaan, plaas dat jy net bid, maar dis hoe dit lyk as jy jou vertrouw in jouself stel en ander mense en nie in God nie, dis hoe ek vandag sê, na wie luister jy, ek weet wat kry ek van die Heilige Gees af, wat kry jy van die Heilige Gees af, wat God praat hy twee monde uit nie, want as hy twee monde uit praat, is daar verdeeldheid, is daar toos in die ene lichaam van Christus, dis nie hoe God werk nie, hoekom sal die Heere nie vir my daar na te stuur nie, hoekom, vir wat, hoekom, hoekom sal die Heere my nie daar na te stuur nie, dis een van twee dinge, of ek en jy dien nie die selfde God nie, of ek en jy luister nie na die selfde stem nie, maar die Heere weet, dat dit wat toegestaan en toegelaat word, dat hy in beheer is, met Johannes 3,7 toe, dat sê die woord, dat niemand sal iets op aarde kan doen, as het nie hy die jimmel uit, aan hom gegees nie, hart, hart en duik, ek nog een skrif, wat die Heere, terwijl ek met julle praat, ek maak hy skrif op, is Johannes 19 vers 11, hoor hy so, hoor hy die woord, en Jesus antwoord om, hy sou geen gesag oor my gehaard het, as dit nie van boe, aan jy gegeen was nie, daarom het hy wat my aan jy uitgelever het, groter skuld, goed en sleg, God is in beheer van alles, kry dit vandag in jou kop, daar was die faro, hy het God nie eers aan bid te dien nie, hy het eers in Jesus Christus gegloon nie, en God het met hom kat en muis gespeel, sy hart versag, sy hart verhaard, om op die einde van die dag, het God sy kinders, die die Israelite uit die gypt uitgetrek, sonder om een wapen op te tel, Ons mens is so in die wereld vastgevang, dis eindelijk hartseer, dis absoluut skokkend. Ek werk met hoordes duisend christen, en sien jy daar gaan nou pikke wijn, hy is een groot kind van die Heere, en hy die geest van God ontvang, en hy is lief vir die Heere, en dag en nacht moet allemaal kyk wat een groot christen hy is, en hy maak ook seker die hele wereld sien wat een groot christen hy is. Maar weet jy wat, as ek op my knie sak, en sê Heere, ek sien die route, die pad wat die man of die vrou volg, Heere, het jy die opdracht gegees, dit die route wat jy wil hee, ek moet volg, en sê die Heere, nee, nee, ek het jy die opdracht gegees nie, weet jy wat, sy hart is oprecht, ja, sy hart is oprecht, dit wat hy daar doen, hy of sy, doen hulle met oprechte hart, hulle doen het omdat hulle lief is vir God, omdat hulle probeer een positieve verskoon maak, maar daar is die eie ek, ek het nie die opdracht gegees nie, en ongelukkig gaan die mense nie stop tot die dag wat hulle hulle vinger verbrand en wat hulle tot te val kom heen, want dit is wat Satan doen, terwyl jy dinge sê en doen in die naam van die Heere, en God het jou nie opdracht gegeen nie, klaar jou aan daar boe in die troonkamer en hy eis rechte op, en daar waar God toestaan en toelaat, hy is een God van gerechtigheid en afverigheid, die dag wanneer tot te val kom, of jou dwaasheid word geopenbaar vir die hele wereld om te sien, moet jy nie vraag vraag nie, want jy, as jy wil God speel, As jy die naam van die Heere wil praat en optree, moet jy verantwoordelikheid kan vara voor, maar weet jy wat, ongelukkig, ons dade, ons besluite, ons optroeders, ons uitsprake, het resultate van die wat ons sien, die wat ons volg, die wat opkijk na ons, en as jy blind is, as jy geestelik blind en doof van die naam van die Heere praat en op die sê die woord, as een blinde aan die blinde lei, wat gebeur, dan val al toe in die gat en die sloot, en dit is absoluut die waarheid, Bet hy keer pak jy die ding aan, en daar is geen vrug en sien nie, en dan moet jy self vir jyself vraag, hoekom? Vertaal jy, God moet dit kan staaf en bevestig, en dis dit, jy is te veel van ons, dat op jy ouwe vir dat God wil speel, meneer wil wees, en dink ons is self God, en ons sien hoe gaan dit in ons land, met allerhande goed, grond tot eindingen, sal hulle vergoeden, wat hulle grond wil vat, en ach, al die wetgeef op grond van ras, haatspraak wet, en die bella wet, en alles, ons sien alles, alles, alles wat, wat, wat tans in die regere, wat, wat hulle wil implementeer, ons mense wil stok en klippe, ons wil dag en nacht, fout soek by ander mense, plaas dat julle net stil raak, en gaan vraag, hoekom die Heere dit toelaat, Heere, hoekom laat jy dit toe, Heere, wat is die probleem, hoekom gebeur dit, Heere, wat verwacht jy van my, Jy sal skrik as jy hoor die antwoorde wat jy terug ontvang na die Heere, as jy natuurlijk in jou geest en jou hart met die Heere kan praat. En dit is ook vir jou sê, daar is nou mense wat even skielik uit hulle slaap uit wakker geword, nou gaan ons die wereld red, ons gaan die skole red, ons gaan ons kinder red, ons gaan ons geloof red, ons gaan God red, ons gaan alles doen, want jy dink, jy dink, jy die mag in die hand, jy het niks, jy is absoluut niks, jy is absoluut niks nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, 
God is totaal en al in beheer wat hij toestaan en toelaat. En niet jij of ik zal het veranderen. Nie. Alles zal een plek vallen zoals het moet. Maar per tijd keer gebeuren al die type dingen om ons mensen terug te drukken. Nader aan die jaren. Je weet God het hier oorlog, hongersnoer, verdrukking en pees. Het God volken, nazi's op hun knieën gaan zitten. Gaan lezen, gaan lezen je Bijbel. Gaan lezen je Bijbel, gaan kijken in je Bijbel. Die hongersnoer, oorlog en pees. Het God mensen op hun knieën neergezet. Hij die Israëlieten teruggerukt naar om te daar waren, een tienstaat ontvangen, wat baie van hulle, duizenden van hulle, hulle levens verloren het in oorlog. En wat hulle weggeleven het naar die Heere, dier al die moeilijke uh, uh, dingen wat op hulle pad gekomen het, het die Heere hulle teruggetrek, teruggetrek naar hom toe. En dit wat gebeurt is, volt die buiten. Weet je hoeveel gezinnen en familie staan voor graf op een wezenlijke, wekelijkse basis, wat hulle geliefd is verloor dier onnatuurlijke dood. Hier is zoveel so hartseer, hoeveel vrouwen en kinder word gemolesteerd, verkracht, geslaan door hulle geliefdes, mishandel, wat doen hier die staat? Weet je wat, hier vir allemaal, allemaal vir hulle is, asof hulle alles miskyk, hulle het nie een saak nie, en ons, en ons, hier is so pijn en seer en trane wat vloei, hoeveel kinder word, so, word sonder een pa groot, word sonder een ma groot, hoeveel word geaborteer? Kijk hoeveel eskennis is daar, kijk hoe hoer ons mense rond, Kijk hoe stil ons, kijk hoe corrupt is ons, kijk hoe verarm is ons, kijk hoeveel mensen zitten in plakkerskamp om daar al vloek is, wolk van duizenden wat oor hulle, wat oor hulle levens hang, maar omdat hulle die volle waarheid in die kerke kry nie, is hulle absoluut in ket en vast, maar die, maar die geestelike leiders is te blind en doof, hoekom, omdat baie van hulle self opgeroep het, God het hulle nooit opgeroep nie. Verstaan? En dis hoe, dis hoe Satan ons kerke geinfiltreer het met mense wat al voorstaan wat die dier God gestuur en geroep en bemachtig is nie. Maar hulle sal weet wie hulle is, hulle sal weet of hulle geroep is of nie. En as hulle nie bekeer en terugdraai na God toe nie, gaan hulle pak sla kry, hulle gaan voor God rekenskap geef vir die afvalligheid wat hulle gebring het, definitief. Jy weet ons mense, gaan kyk, gaan kyk na die leierskap, Gaan kyk na Saul, gaan kyk na David, gaan kyk na Salomo. Wie het die mense opgeroep? Die mense was in vlees, net soos ek en jy. Baie van hulle was presidente, konings en leiders en regerings. Die mense het nie vir God een kant in die kast gesit, dat die stof op hulle bybels gehang het nie. God was deel van hulle besluite. Om die waarde sê, het God hulle opgeroep. God het hulle opgeroep, God het hulle gestuur. Maar ons mense hardkoop achter elke persoon die buitenkant aan, wit, bruin, zwart, wat jy ook al wil, ons hart loop net achter enige persoon, en ons volg net enige luis, en ons ja en amen, nee, weet jy wat, hierdie ou, nee, staan op vir ons kultuur, hierdie ou staan op vir ons staal, weet jy wat, hierdie ou is nie bang om te protesteer, en die pad te gaan leen, die EFF oor aan te sê, ons mense is so dwaas, hoor jy wat ek vandag vir jy sê, geestelik blind te doen, baie van jy is absoluut geestelik dood, God hoor my, ek sê dit vir jou recht in jou gezicht, Gaan kyk na die leierskap, gaan kyk in jou bybel, daar waar leiers hulle self verkies het, het, het die volk Israel en Juda uit mekaar uitgeval. Maar daar waar God de leiers die was al vrug en seen, het die land vooruit gegaan. En dis ook om, baie van die politieke leiers het hulle self opgeroep, God het hulle nie eens opgeroep nie. Maar wie wat hy praat die rechte, hy, hy is die self te fel kleer as jy, of hy praat die rechte taal, nie ek gaan vir hom stem. Weet jy wat ons mense so siek? Ons mense is geestelik siek, so onvolwasse, ons drink die melk in ons geloof nie, ons eet ook die vlees in ons geloof nie, ons doen niks in die geloof nie. Ons is, al wat ons die Heere ken, is wat ons op sak en as sit en ons self jammer kry, en wonder wat het van God geword. Heere, hoekom dat sê al die dinge toe? Wee wat, dis ook om soveel mense geloof verloor, dis ook om daar soveel atheist is, dis ook om baie mense nie meer glo in Jesus Christus nie omdat ons mense dit oor ons self bring, sy hand is uitgesteek, vandag nog ons God sy hand uit, uitgesteek om ons mense te help, maar ons klap hom weg. Hoor wat ek vandag vir jou sê, Jesus Christus kan weer vandag tussen ons beweeg, in jou kerk, in jou gemeenskap, in jou land, in jou provincie, ons sal hom weer kruisig. Hoor wat ek vandag vir jou sê, ek is 10, 11 jaar in die bediening, jy word gehaat vir wat jy doen. Jy word absoluut gemisken, jy weet wat, jy praat het te pot nonsens, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek sê vandag, God in die jimmels my getuie, op hierdie dag, skryf het neer, op hierdie sekond, op hierdie datum, op hierdie uur, op hierdie dag. Ons mense, die gemeenskap van hierdie land, van hierdie wereld, sal Jesus Christus weer kruisig, as hy vandag tussen ons beweeg. En wie was die, wie was die hartseste van alles? Hy is tussen ons. 
En gee is beweeg hy in en om ons, hy is deel van ons, hy is saam met ons, ons is deel van een familie, hy een lichaam van Christus, die breid van Jesus, en ons moet begin opbouw ons, om self God te speel, ons moet leer om stil te bly, en te begin, laat die heilige geest die praatwerk doen, maar ons praat hom dood, en ons probeer self God speel, sta nie in kant God, sta nie in kant Jesus, ek is nou in beheer, is my way of the highway, en wie wat die ene te slimmer plan, as die volgende ene, wie wat nie, ons mens is so, so dwaas, so siek, ons is absoluut siek, ons sien hier is die vijand raak vir wie, wat hy is hier, dat ek vir sê, Satan stir, baie dinge in die land, is een groot, pikswaard, geestelike, grys, pikswaard slang, wat in die land rondseil, een geestelike slang, een wolk van duister, wat oor die land hang, maar jy is te geestelik blind, en doof om het raak te sien, Satan hou partijkie, hy stir, al die dinge tussen wit, bruin en zwart, alle wat sleg is, wat goed gepraat word, hy stir al die dinge, en daar waar ons soos haar hond en kat, probeer my neerwees, en plakaat er ons, en mekaar sleg sê, en probeer God speel, en mekaar doodmaak, en sleg sê, en verneder, en vloek, en slaan, en anderhand, sit Satan daar boe, en hy lach jylle allemaal uit, hoor wat ek vandag vir jy sê, Hy laan jylle allemaal op wit, bruin en zwart vir een absolute, absolute massieve groot val, hoor wat ek vandag vir julle sê, omdat ons mense sit in kerk speel, en die wat christene is, is hypokrit skyn heilig is, hulle bring die Heerese naam in onheer, wat aan die een kant sit hulle daar in die kerk, en hulle die Heere en Heere so bykie, maar as hulle daar uitstap nie, is hulle goddeloos en boos, hulle soos wit gepleisterde graf, te buit is hulle skoon wit en skoon en heilig, maar daar diep binnen, dis daar waar die doodsbene rond het, dis saa daar waar Satan oorlog, openbare, sa daar waar hy manifesteer, en as ek om die woord ook sê, hy sal nog die uiterlijke skyn van godsdienst hee, maar die kracht van God sal hy nie ken, wat sê die woord, wat doen jy met hulle, bly weg van soke mense af, kom ek vertel jou iets, die woord sê, daar sê die een wat goed is, dit is die vader wat in die jimmel is, maar jy kan gerus buiten staan op jou boors, want sal hy tollenaar sê, jyre, wees my sondaar genadig, maar nere is die bybel geer die Heere vir jou toestemming om in sondes te volhard en te bly leven nie, glad nie, jy sal nie so skrif die bybel, maar waar sê geer, sê die Heere, bewys jou bekeer, erken beleid, distansieer, van alle sondes in jou leven, bewys jou bekeering met daar wat by jou bekeering pas, gaan dan uit, sê die woord, en sondag nie, weer nie, geloof, gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof, wie op die akker van sy sonige natuur saai, sal die dood en die verderf oes, dis wat die bybel sê, sal die dood en die verderf oes, alright, baie, baie belangrik, God is heilig, ons moet ook heilig leven, en sonder heiligheid, sal niemand die koninkryk van God sê nie, wat is heiligheid, die eindproduk van gehoorzaamheid, gehoorzaamheid aan wat, gehoorzaamheid aan die woord van God, aan die bybel, ek kan vandag vir jy sê, het gaan net erger, en erger en erger raak, totdat ons mens op ons knie kom, en begin kyk na ons self, en begin om verskoning, en terug beweeg na die Heere, is net God, en God alleen, wat Suid-Afrika kan red, is net God, en God alleen, wat die wetgeving kan stop, van Bella Bella wetgeving, nee, die kan het stop, nie jy nie, jy kan daar rond biljaar, met jou plakaat, en jy kan die straat net toemaak, jy kan soos een mal ding skree daar, en optocht te hou, ek sê vandaf, jy is God en God alleen, wat het kan stop, hy alleen, hy het jou nie nodig om dit te doen nie, want hy is in beheer, hy kan een woord spreek vandag, en amal is op hulle knie, ons het het gesien met die COVID, hoe sit hy, hoe maak die Heere die hele wereld toe, nie net die land, die hele wereld, wat allemaal ingehok word, vir drie weke binnen die huise, binnen die perseel, maak jy saf wie en wat jy is nie, God is God, hy is in beheer, en hy die laaste sê, en wat we vandaf vir sê, ons mense maak ons eie God klein, en ons sit in die gemors, omdat ons die wereld geniet, omdat alles en allemaal vir ons belangriker is, as Jesus Christus, dis hoe kom ons in die gemors sit, Jy kan maar daar gaan plakate rond swaai en skree en probeer my neerwees. Hierdie, 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 die duivel, hy het eerst saak met wetgeving en contract en die duivel het eerst saak met jou wereldse uitkijk en nie. Verstaan my pin baie mooi, al hoekom hy ons ook nie heel te maal verwoes het nie ons, omdat Godse genade nog steeds oor ons is, omdat die Heere nog steeds intree en optree. Maar ek kan vandag vir jou sê, is betek keer vir my skrikwekkend, ek kan myself het indink, Hoe moet die eindtie lyk voordat Jesus Christus kom? Ek dink die eindtie is hel op aarde, wat mense mekaar vermoor, 
kinders, ouders dood maak, wat vrouwens verkraag word, daar sal nie eers behoorlik hewelike wees, want mens het geen respect, hulle sal rond slaaf, wat hulle dink, dit is een trofie op die kas, vir hulle gaan het oor hoe meer, hoe meer, hoe meer mens hulle by mekaar kan slaap, hoe, hoe, hoe groter die heen onder die haan is, hulle verstaan jy hoe gaan het, he, dit gaan oor trofies, gaan oor wie en wat jy is, mense sal weglewe, of God nie bestaan nie, wetteloos, en dis dit, dit is alles wat nog kom, die wetteloose mens, ons weet het, die merk van die dier, al die type dinge, um, ach, valse profeer, as al baie goeie wat kom, en uh, ga lees maar aan jou bybel, wat gaan oor die wetteloose mens, en dit wat ons sien, ons sien hoe wetteloos, mens het geen respect vir gesag, vir wetgeving, geen respect vir ons regering, geen respect vir ou mense, geen respect vir onderwijsers nie, en ons ouwe vat nie verantwoordelijkheid oor ons kinders nie, want ons wil ons kinders chommies wees, Versta jy, ons, baie van ons ouwe wil ons kinders en chommies wees. Jy gaan nie een kind op so'n manier groot maak, maar weet jy wat, hy kind sal nie vir jou respect heen nie, so makkelijks is dit. En jy gaan ook jy kind op 16, 17 groot maak, jy teen die tyd moet die boompie klaar gebuig gewees het. Hy moet weet wat is, hy of sy moet weet wat recht en verkeerd is. Maar die kind sal nie vir jou respect het, terwyl jy sy chommie is nie. En ons mense sal moet besef en weet, die kind, om die kind groot te maak, is nie jy wat blomme, wat die goeie ouwe jy is nie, dit kom met verantwoordelikheid, jy gaan voor God staan, as die kind gatter toe gaan, jy gaan voor God rekenskap gee, hoekom die kind nie vir God dien, omdat hy vir Satan dien, omdat hy in sonde vol drinke vol hart, en is in sonde gaan het nie lewe of God, en sy bybel nie bestaan nie, jy gaan verantwoordelikheid vat, jy gaan moet rekenskap gee, op die manier hoe jy die kinders groot gemaakt het, Ek op vandaf, jy sê, ons mense dink, dit is een jol in a party buiten, Jesus Christus sê, dit gaan een geween en een geknerf van tanne wees, Jesus het gesê in sy woord, openbaring 3, 15, 16, as jy lauw is, gaan God jou uit sy mond uitspoeg, dan sal een geween en een geknerf van tanne wees, Jesus het nie, was nie een leenaar nie, so as daar staan, dit is wat gaan gebeur, gaan het gebeur, die mense dink, mense kleer die koninkheid van God, en hy sê te God van liefde, en baramhartigheid, en genade, en dit is vir baie van jylle licensie, om my sones te volhard en te lewe, gaan kyk, hoe is Jesus absoluut verwoes aan die kruis, gespoeg, geklap, gelaster, uitgelag, door en kroon op sy kop, sy kleren van hom afgeloot, hy is in die kruis vastgekap, en nog later nog tot die spies in sy sy gedruk, gaan kyk hoe sy verwoes, so dat jy kan rondtoer en een bespotte maak, hom gebruik as een licensie, om die wereld te geniet, maar dan so, dan so, dan so bieke jimmel toe te gaan, kom ek vertel jou iets, ons mense weet nie wat kom nie, ons mense verstaan nie, weet nie wat kom nie, ons sien hoe eskileer alles in hierdie land, in hierdie wereld, kyk hoe gaan het in Israel, kyk hoe gaan het in die Midde-Ooste, kyk hoe gaan het in Ukraine en Rusland, nie, dit is nie my probleem nie, wie wat, hier in Suid-Afrika is dit, sjap man, ons gaan vis vang, ons gaan jag, ons gaan keir vakantie, wie wat, ons koop nog een miljoen, twee miljoen aan sy karte, wat ander mense in gatter sit, in blikhokke, wat nie eer weet of hulle vanavond kos op hulle tafel sê, nie eers keer om aan aan te trek, maar jy waar nie net oor jouself, en jou reikdom, jou gouwe troone, en jou wiele, en solver, goud, en materiële, dit is waarvoor jy lewe, maar weet wat, jy steek jou hand op, en jy sê, jy is een christen, want jy het nie een saak, met niks en niemand nie, en as dit nie genoeg is nie, dan vanaf God ons spoort, ons mense, lewe, of God, nie bestaan nie, so ja, ons mense moet nie nou, in die licht wil spring, en nou wil ons even skielig God speel, en nou wil ons opstaan, vir ons geloof, en ons God, toe ons dit moes doen, toe doen ons dit nie, Toe, jy weet, te wou dinge met jou goed gaan, maak jy nie jou mond oop en praat nie. Baie van ons wit mense nie, toe, toe daar, toe mense verdruk was, onder die vaandel van Christuskap was, hoeveel mense verdruk en vertrap en besteel en aangerand, self doodgemaak, kyk hoeveel mense is doodgemaak op grense. Nou maak ons nie ons mond oop en praat nie, toe, toe ons ons nie teen apartheid nie, toe ons nie probleem met apartheid nie, weet jy wat, ons het Afrikaans, en baie van die swaard mense, se kele afforseer, en vandag, wat gebeur vandag? Vandag haat hulle Afrikaans, vandag wil hulle Afrikaans, van die aardbol afvee, die tyd het toe ons hulle vertrap het, op ander mens getrap het, om boe uit te kom, toe is daar nie probleem, toe wil niemand praat, maar weet jy wat, toe is het tot voordeel van jou self, en van jou kinders, en van jou toekomst, en jou reikdom, en alles wat jy by mekaar maak, en vandag, vandag, vandag is dinge bykie anders, en nou laat dinge begin tegen jou werk, nou wil jy even skielik jou rugje en jou ruggraad stuif trek, jou nekkie stuif trek, en begin skree en vloek, en doodskiet, en aanrand, en haat, en al die type dinge, en godspeel, en christenskap gauw uitkom leef, kom ek vertel jylle iets, 
Hy sê, God om God alleen, wat gaan besluit, of hierdie wetgevings gaan met die Bella wetgeving of nie. En, uh, ja, die Heere laat per tyd keer seker goed toe, om mense op hulle knie neer te sit, en maak jy saak wat hulle in die skore goed keer goed praat, en dit bly nog steeds jou verantwoordelijkheid om jou kind in elk geval volgens die ruglijn en die woord van God groot te maak. En daar is geen, maar geen groter wapens in, 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 die, in die heel al as gebed en vast om te bid vir jou kinders, te bid en, en, en bybel te lees en vir Godse aangezicht te so maak jy saak hoe boos en godeloos het hierby te gaan nie. Weet jy wat, jy sal steeds die priester hoof en koning van jou huis, is een geestelike raak wat God in, wat, wat God vir jou gee as christen kind van God, al val die hele wereld uit mekaar het, God sal na jou kyk, hy sal jou bewaar en beskerm, geen wapen sal die jou smeel, want geen haars af jou kop afval, sal nie wil van ons jy moes vader nie, maar die goed wil ons nie hoor nie, jy, versta my punt, ons bly nie meer in die tuin van Ede nie, hier is Satanse wereld, dit is sy oorlogsveld, ons is hier in sy oorlogsveld, ons beklui in sy oorlogsveld, as jy in die tuin van Ede wil blijf, jy wil uit die godeloosheid ontslap, het jy vir God bid, dat jy kom haal, dat jy door die reik toe gaan, ons is in sy wereld, hy is boos, hy is godeloos, en hy probeer iets wees, wat hy in sy leven nooit kan wees nie, hy gaan alles in sy vermoe doen, om te wen, om God te stop, om ons te stop, om hier het aan bid te dien, en hier is een van sy grootste aanslachte, wat hy kan kom, hoekom gebeur dit? Want hy, Satan het, baie, baie geestelike rechte, oor ons land, en oor die mensdom van die land, onder wit, bruin en zwart, ons mense lewe of God, en sy bybel nie bestaan, moet nie dink, omdat jy hier op een sondag in die kerk sit, die koeksister eet in die koffie, en daar mooi aantrek, en allemaal moet sien hoe prachtig jy is, dat jy automatisch een christen is, jy kan daar in die kerk intrek, jy kan daar bly 7 daar week, het maak jy van jou christen nie, net soos het my ook, ek kan in die garage bly, of in die motorhuis, as jy dit so wil hoor, ek kan 7 daar week daar binnen bly, dit maak jy van my voertuig, een kar nie, versta my punt, dit is ook wat vir jou sê, Dit is, you must walk the talk, jy moet die bybel kan uitleef, jy moet kan doen wat die bybel sê, en jy moet aan jyself kan kyk, hoe lewe jy, hoe behandel jy ander mense, hoe praat jy met ander mense, is jy deel van die probleem, of is jy deel van die oplossing, bou jy of breek jy, wie en wat is jy in Christus Jesus, of is jy een van die klomp, wat die grap van ons geloof maak, en die absolute bespotting van Jesus, en aan sy, 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 sy oorwinning aan die kruis, sy opoffering aan die kruis, Ons mense moet besluit, wil ons nou lewe, of wil ons ophou lewe, wat wil ons maak? Gaan ons begin opstaan, of gaan ons daar doodlee en vrek? Wat wil ons mense doen? Want nie dier jou eie kracht, nie maar dier die kracht van die Heilige Geest sal jy oorwin. En dis ek om weet nie wat mense kan van my sê nie, wat hulle wil dit plame nie wat mense sê nie, dit gaan soos voels hier voorbij my, ek waar nie daar oor nie. Maar ek sal nie staan en dinge gaan doen wat jy vir my sê om te doen nie. Ek sal nie luister na geen mens hier buiten nie. As God die vir my opdracht gee nie, hou ek my bek. Ek hou my mond en ek bly waar ek is. Tot hy vir my die opdracht gee. Ek doen wat hy sê. Jy het in jouself gesterf, onthou jy? Jy het jouself verloon, onthou jy? So waar kree jy jou opdrachte van die Heilige Geest af? Nie God sy opdrachte van jou af nie. Ons mens is so arrogant en hoogmoedig en ons dink ons is in beheer. Ons is saam met God aan die wolk en ons wil besluit wat in die land gebeur en ons wil die septer hier, so hy ons sal besluit hoe gaan het in die land. Kom, ek vertel jy iets, jy het toch baie in jou leven om te leer. Weet jy waar moet jy begin? Gaan soek jy aangezicht van God op. Gaan soek sy stem op. Hoe weet jy jy luister na die stem van God? As jy in geest in jou hart vir God te vraag kan vraag en in jou geest in jou hart kree jy antwoord terug dan weet jy, jy luister na die rechte stem, nie hard op jy, moet dit nie hard op uit jou mond uit spreek, want dan kan die duivel hoor wat jy sê, die getuie is van die himmel en die hel, as jy iets uit jou mond uit spreek, hoor die geest is real en wat jy spreek, want lewe en dood is in die macht van die tong, baie belangrik, so in jou geest en jou hart vraag jy vir God te vraag, en geest moet jy antwoord ontvang, en as jy antwoord ontvang, van dit wat jy daar vraag, weet jy, jy kan die stem van die Heere hoor, so makkelijk soos dit, en dit is ook wat vandag vir jy sê, ons mense, hy het toch baie om te leer, en ons sal moet ophou, om van ons kinders afgoore te maak, en hulle tjommies te probeer wees, en te besluit, wie maak ons kinders groot, en wie nie, weet ons mense, vat die verantwoordelijkheid vir ons kinders nie, ons leer hulle nie discipline nie, daar gaan nacht word selfvone, en allerhande nonsens, en hulle, en hulle, en hulle, en hulle, en hulle afgedwing, en hulle levens afgeforceer, ons leer nie discipline, nie maniere, dis ook om hulle geen respect het, vir geen gehoor gesag, vir geen plek waar hulle gaan, hulle het geen 
discipline, geen maniere nie, dan, as jy dit nie kan doen nie, dan stuur jy na die school toe, dan moet die onderwijsers en die onderwijsers reese sit met die gemors, as dit nie genoeg is, die stuur jy kerk toe, dan moet die kerk sit met die gemors, omdat jy jou verantwoordelijkheid opneem, en jou werk doen waarvoor God jou geroep en bestem het nie, vat verantwoordelijkheid vir jou kinder, wat jy gaan vandag die bucket paas, jy kan dit doen, paas die bucket, soos jy dit wil, jy gaan rekenskap gee, jy gaan voor God staan, so waar is vir al God in die hemel, jy gaan rekenskap gee, as die sien of dochter van jou die gatter beland, gaan jy paas staan op die manier hoe jy die kinders opgevoed het, het jy gebid vir het jy die bybel gelees, het jy die geleef wat reg en verkeerd is, kyk hoe hoer ons kinders rond, kyk hoe suip hulle, kyk hoe drink hulle, kyk hoe rook hulle, kijk hoe gebruik hulle dwelings, kijk hoe rebels en opstandig, kijk hoe sleg is hulle, pa, ma moet sorg, hulle leed al op die banken en speel TV games, hulle is te sleg om te werk, kom ek vertel jou iets, jy krij nie gehoor, dees daar krij nie meer gehoorzame kinders, jy krij gehoorzame ouders, en die mens het sy eie grootste vijand geword, met alle respect, so ja, dit is my hart, wat ek deel vandag, en eh, Ja, ek het bykie hard afgekom, maar dit is hoe ek voel haar oor, op die einde van die dag kan jy deel wees van die probleem, of jy kan begin luister na die boodskap, begin notas maak, begin kyk, waar kan jy die verskil maak, maar respecteer die gesag wat boe jou gestel, as jy een kind is, respecteer jou ma en jou pa, as jy een ouwer van een kind is, respecteer die school, hulle is die gesag, hulle is in beheer van jou kind, as hulle in die school instree, kyk na die groepe, kyk na die selfgroepe, moet nie ander selfgroepe hier buitenkant volg nie, kry jou whatsapp groepe, wat ook al direct van die school af, want die admin is in beheer, een skoononderwijser of een hoof gaan definitief nie vir jou poon aanstuur nie, definitief nie, en wie wat gewoonlik is die groepe geblok, dat die dochter of die sien jylle privaat dele vir mekaar kan rondstuur nie, alright, baie baie belangrik, baie belangrik, respecteer die gesaf wat boe jou gestel is, of het politie is, en of dit jou regering is, en of dit jou ouwers is, en of dit jou, wat het ook al is, respecteer die gesaf wat boe jou gestel is, as amal hier buitenkant dit begin maak en wil, soos hy wil wetteloos optree, nie as saak, en amal doen het hulle, dink vir jouself, hoe sal hierdie samenleving, hoe sal hierdie gemeenskap lyk, en dis hoe kom jy sal al jou antwoorde binnen die bybel kry, dit is jou fondament, richlijn en kompas, dis die lamp vir jou voet, dit die licht vir jou pad, en hierdie bybel sal jy al jou antwoorde kry, so mag die heren hierdie woord sien, mag hierdie woorde so hard val, en ja, as jy opstandig in rebellie, rebelleer oor wat ek hier gesê, dan is dit jou kese, jy het godsdienstige reg om van my te verskil, maar jy moet op die einde van die dag vir jyself ook vraag, hoekom raak jy opstandig, hoekom rebelleer jy, net miskien, is dit omdat Koert vandag die waarheid gepraat het, en die woorde maak seer, want as niks wat so hard slaan, soos die woord van God nie, klaar, die kinders is vulnerable, die kinders is onder die saligheid van die ouders tot hulle 18 is, en die kinders lewe in afhankelijkheid, ons moet kan gloe soos sy kind, hoekom, want as sy pa vir sy kind sê, die son is pers, dan gaan hy gloe sy pa, sy pa het gesê, die son is pers, dan gaan hy dit gloe, het jy al gesien hoe gloe klein kinderkies, as jy sê die koe is wit, dan gloe die koe is wit, al het hy die koe nie gesien nie, want jy moet kan gloe soos sy kind, en dit waar jy en ons moet beweeg, terug basics toe, en vir God gaan opsoek, en afblaas af van uit die wolke uit, afkom onder toe, en van onder af op, met God praat, begin leer om respect te hee, dankbaar te hee, dat baie mense wat nie eers kinders kan kry nie, wat sal smag om my kind te hee, maar wat doen jy? Nee, wat jy leer hulle om rond te hoer, jy leer om hulle na hulle te kyk, te wil jy in jou vloes daar rond swing, en dronk le, en paard te hee, en jol en keier, en geen respect het vir God sy huis, geen respect vir die, vir die paas naweek, niks, jy het die saak nie, dis die voorbeeld wat jy stelt, terwijl ander mense stik in le, wat hulle hulle alles sag jy om my kind, hulle eie kinders te kan hee, nie ons mense sal moet baie met die kracht terug beweeg, na God en sy koning toe, toe mag die Heere, hier die woord sien, en mag dit jou terugbring aarde toe, die kinders behoort aan God, hulle behoort nie aan jou nie, hulle is net aan jou geleen, of jou ma, oma, tannie, een pa, een broer, een opa, wat jy ook al is, die kinders behoort aan God, en hoe kleiner hulle is, hoe groter is die verantwoordigheid, wat daar waar jy die kind leed aan doen, daar is oor wat kyk, God sien, hoor en weet alles, niks is vir hom verborgen nie, en jy sal rekenskap gee, jy sal pa, pa staan vir elke kind, wat geontvoer, gemishandel, gemolesteer, betas en verkracht is, die kind, as jy om gatter toegestuur, gaan jy pa staan, definitief, en jy gaan die verantwoordigheid moet vat voor God, 
word. Uh, baie mooi, geseen die dag word vir allemaal toegewens. Shalom vrede, uh, ons gesels gauw gauw weer. Hoor, groetnis, bye bye.